我和男友未婚先孕后，婆婆把本来承诺的八万八彩礼改成了八千八，还要求我送走养了五年的猫。我不肯，她就大骂我们全家，一个小畜生而已。要是把我的孙子传染上病毒怎么办？我看你们家都被这小畜生传染上病毒了，脑子都有病，信不信我不让你进我家门？我反手去医院打掉了孩子，开玩笑。我嫁妆八十八万，还愁嫁不出去。直到我朋友圈晒出结婚证，他们全家都慌了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。我和男友许岩未婚先孕了，婆婆李美娟借此机会让我去她家吃饭。饭桌上，李美娟看着我说：“陈福，既然你怀孕了，那咱们这个彩礼就得降一降了。毕竟怀了孕的女孩就不值钱了。你不嫁给我儿子，也嫁不出去。”我皱眉，下意识的看向许岩。如果这话他默许他妈说出来，我恐怕会当场分手。许岩也不满的看着李美娟：“妈，你怎么说话呢？”我和福福结婚时，因为感情好，又不是咱们把他买了。谁知李美娟筷子一摔，捂着心脏就倒在地上。凭什么？我家娶媳妇娶的是黄花大闺女，你一个怀了孕的嫁进来，像什么话？谁让你这么不检点？婚前就怀了孕，这彩礼必须降。许岩有些为难的看了看倒在地上。捂着心脏哀嚎的李美娟拉着我到了一边。老婆，要不你就听他的吧。我妈年纪大了，思想古板。等结婚以后，我把我的工资都上交给你，行不行？我和许岩是大学情侣，毕业两年后，他就向我求了婚。我们也早就商议好了，彩礼是八万八，钱不重要，就为了图个吉利。本来打算等我研究生毕业就结婚，谁知我竟然意外怀孕，因此婚礼不得不提前。一想到我以后是和许岩过日子，我心里的情绪平静下来。为了不让他为难，我点了点头。许岩眼睛一亮，把李美娟从地上拉起来。妈，福福同意了。李美娟看向我的眼神里带着得意和轻蔑。那彩礼就降到八千八，毕竟要是传出去，我们家许岩竟然娶了一个大肚子的女人，那脸还往哪搁？周围人家彩礼都是三千八的，我这已经很多了。我看向许岩，他也满眼的无奈。为了不让他难堪，我点头同意了。谁知李美娟似乎就认定我是个好拿捏的人，竟然开始变本加厉。我本打算快点吃完离开他家，谁知李美娟竟然一筷子打掉了我家肉的手。怀孕的时候少吃肉，不然我孙子到时候头太大生不出来怎么办？我不满的看向许岩，他连忙往我碗里加了块肉安抚我。李美娟看见了，冷冷的哼了一声。听说你们家还养猫了，我点头，养了五年了。他说：“管你养了多长时间，趁我孙子出生前赶紧扔了。你们家怎么做家长的？难道不知道这种小畜生身上都带着病毒？要是把我孙子感染了怎么办？我当然不同意。猫，我们全家都有感情了，不可能扔。你们全家脑子都有病，说不定就是被那小畜生传染的。你要是不扔，就别进我们家门。”刚才说我，我也就忍了。毕竟我是和许岩过日子，又不是和他妈。可这次他竟然把算计打到我家养的猫身上。我的猫全家养了五年，怎么可能丢掉？我砰的一声放下碗，没得商量，我不可能放弃我的猫。许岩不赞同的看了我一眼，而李美娟冷笑了一声：“好啊，那你就别进我们家门，儿子。”赶紧跟人家分手！这样不听话的人家，咱们家不可能娶进门，不然该找倒霉了。人家都说到这个地步，
我转身就走，许岩追出来：“福福，你跟我妈生什么气？她年纪都这么大了，能忍一下就忍一下吧。”忍。我生气的看着许岩：“你不是不知道猫对我们家的重要性？他让我说送走就送走，怎么可能？”许岩皱着眉头：“那你也不应该和我妈吵架，毕竟将来你是我们家儿媳妇。”而且我妈说的也不是没有道理。你那个猫浑身上下多少细菌？孩子出生抵抗低，我也赞同把猫送走。我不可置信的看着他，眼前的许岩仿佛变了一个人似的。订婚前我就已经和他说过，无论如何，猫我是绝对不可能放弃的。你是第一天知道我有猫吗？既然这样，就别结婚了。许岩似乎也生气了，不结就不结。我看还有哪个男人要你？一个怀过孕的女人，眼前的男人越来越陌生。我以为许岩和他妈不一样，现在看来其实都是一样的。我冷笑一声，转身就走。姐陪嫁八十八万，何必嫁给这么个人家？回到家，我爸妈见我气势汹汹的回来，问我怎么了。我把刚才饭桌上的事情一说，他们同样很生气。但是我爸沉思片刻，又劝我仔细想想。闺女，其实许岩他妈毛病是不少，但是许岩这个小伙子还不错，说不定就是一时没想明白。毕竟你也坏了他的孩子，要是真分手的话，孩子就得打掉。你还是仔细想想。一番话让我陷入沉思。我和许岩谈恋爱的时候，他温柔绅士、有礼貌；恋爱三年都是如此。就算是装，他也不可能装三年吧？万一是李美娟给许岩洗脑了，我真的要因为他一时失言就放弃他吗？见我表情缓和下来，我爸继续说：“不过他们家给咱闺女委屈受了，咱们必须晾他们家一阵子。”必须先给我女儿道歉再说。我重重地点了点头。没几天，许岩还真的给我打来了电话，语气卑微：“福福，我错了。前两天是我没想明白，你真的舍得放弃我吗？”见我没说话，许岩继续道歉：“你说你怎么样才会原谅我，好不好？而且我也说过我妈了，她也知道错了，让你过来。”我妈说亲自给你道个歉，李美娟要给我道歉。我第一反应是真的假的。不过既然他们给了我这个台阶，我就准备顺着台阶下去。好，什么时候？老婆，你同意了？就明天下午好不好？第二天下午，我准时赴约。一进去就发现李美娟真的换了一个人似的，一看见我就露出笑容。福福，你来了。他亲热的拉着我的手。前几天是阿姨没想好，后来许岩把我批评了一顿。阿姨知道错了。李美娟真诚的看着我：“你能原谅阿姨吗？”俗话说：“伸手不打笑脸人。”我还真说不出来别的什么，只能点了点头。他连忙拉我到餐桌上坐下，一个劲的给我夹菜。我看向四周，阿姨。许岩呢？他出去买东西去了。你等一等吧。半天，许岩回来，手里拿着一捧花。对不起，老婆，前几天惹你生气了。我特意跑了好几家花店去买了你最爱的花。你能别生我气了吗？这样有诚意的道歉，让我忍不住动容。也许前几天真的只是一个意外。我看向李美娟，她也在笑着。并没有前几天眼底那种斤斤计较，也许前两天真是我想多了。我这样安慰自己。饭桌上，两人一个劲的给我夹菜，顺便商量着婚礼进程。一顿饭倒是吃得欢声笑语。吃完饭，我本想好好表现一下，去厨房刷个碗。许岩拦着不让我去，温柔的看着我笑。在我们家都是男人刷碗的。我爸活着的时候也是他刷碗。李美娟把我推到许岩房间，让我休息一下。我怀孕后也确实容易犯困。
我也就没客气，真的去睡了一会。中途我被咳醒，出来发现房子里许岩和李美娟都不见了踪影。我喝了口水，以为两人出去买东西去了。可谁知，就听见李美娟的房间有声音传出来。我连忙走过去，靠近门边，听见李美娟的声音清晰的从门缝中传出来：“儿子，以后结婚了，你千万不能惯着他。你这手是挣钱的，怎么能去刷碗呢？”我皱紧眉头，顿时明白李美娟刚才那么慈祥都是装出来的。看来她不仅把我骗了。更把许岩骗了，可谁知，我紧接着就听见了许岩的声音。这不是为了让他心甘情愿的嫁给我，等到他生了孩子和我结了婚，就再也不可能跑得了了。我后背冒出冷汗。许岩看起来温柔，难道心里竟然是这么想的吗？对，儿子，你就委屈一阵子，等到陈福那八十八万的彩礼到手。你就把钱弄来放在自己手上，到时候他没钱，跑到哪都没用。对，妈，你那天就是太冲动了，一只猫而已。结婚之后，我偷偷丢了，跟他说跑丢了，他臣服，还能和我离婚不成？听到这，我已经忍不住发抖了。原来许岩一直是这样的一个人吗？可接下来他们说的话，让我更是不寒而栗。儿子。还是你有先见之明，我都不知道陈福这么有钱。那时上大学的时候，我就盯上他了。要是没有钱，我会和他谈恋爱。浑身的大小姐臭脾气，行了，妈，我不和你说了，该出去了，不然待会陈福那个女人起床，该怀疑了。我听到这话，连忙回到卧室里，装作睡着。我躺下没多久。许岩就来到卧室，轻声叫醒我：“老婆，你都睡了两个多小时，该起床了。”我装作被他叫醒的样子，睁眼看见许岩这张与往常一样的脸，心里却感觉无比的恶心。原来一个人真的可以伪装到这种程度，而之前的那三年都是许岩在伪装。看见我表情有些不对，许岩问：“怎么了，老婆？”没事，我做了个噩梦。许岩做事要抱我，害怕了吧，老婆？我不着痕迹躲开他的怀抱。我爸妈刚才和我说，让我早点回去，家里有点事。许岩没看出我的异样，点了点头。要不要我和你一起去？好久没见叔叔阿姨了，咱们也确定一下婚礼细节。我连连拒绝，逃也似的离开了他家。回到家的时候，我还心有余悸，心脏砰砰乱跳。我不敢想象，如果我真的没发现许岩和李美娟的真面目，我会怎么样？也许我的这一辈子就毁了。晚上，我爸妈下班后看我脸色不太好，忙问我怎么了。我将我在他家听见的两人对话全部复述了一遍。听完这些，我爸妈的脸色也变了。我爸一巴掌拍在桌上，岂有此理！之前我还以为是许岩那小子一时没想好，谁知道他竟然这么恶毒，必须分手。我妈也点点头，明天妈妈就带你去把孩子打了，绝对不能留着，以后能离他们家多远就有多远。我点点头，打胎是一定的，但是我不能就这么放过了这对母子。竟然骗了我三年，我凭什么原谅他们？爸妈也支持我报复回去，毕竟我这个性格就是他们教出来的。第二天，我借口要和家人出去旅游，让我妈妈陪着我去医院把胎打了。做手术的那一瞬间，我虽然心底有不舍，但还是坚定的做了手术。如果我和这个宝宝有缘，他一定会再回到我身边。而我也不允许孩子出生就没有父亲这个角色。我脸色苍白的回了家，刚休息了一会，许岩就打来电话：“老婆，你们去哪旅游了？就附近的城市。”我爸妈说：“等孕晚期行动不方便，所以现在带我出去散散心。”许岩的声音
，听不出什么情绪，真好。我还从没带我妈妈出去旅游过呢。要不，老婆，我们去找你吧，正好带我妈也散散心，正好咱们彼此相处一下，说不定结婚以后能相处的更融洽呢。我果断拒绝，怕露馅是一方面。另一方面，就是我真的不想跟这对恶心的母子再多相处一天。等我身体养好了，我肯定第一时间报复回去，然后分手，绝不可能让他们家多纠缠我们家一秒钟。打胎后，我坐了七天小月子，而许岩也七天没有联系我，只因为我没让他和他妈妈和我一起去旅游，因此而生气了。直到我脸色看起来与打胎之前没什么差别，我才给他发信息，告诉他旅游回来了。许岩似乎急切的想要得到我家的嫁妆钱，当天就要拎着东西上门。我还没来得及拒绝，他已经到了我家小区，而我也早就和爸妈串通好了。李美娟一进到我家里，眼珠子就不停的滴溜乱转。一看就是打一些坏主意。亲家，你们这套房子可真不错，就住你们三人。我妈背地里翻了个白眼，去厨房躲着了。而我爸点了点头，脸上表情冷淡。对，本来这套房子我是打算给我女儿当陪嫁的。一听这话，李美娟眼珠子都要瞪出来了。那正好，到时候让他们小两口就住进来。省着买婚房了，福福肯定不会哄孩子，到时候我就来帮着带带孩子。看着房间，应该是够住。我爸这才看向李美娟：“你的意思是，我给我女儿的房子，你们都要住进来？”李美娟笑容不变：“这话说的，咱们不是亲家吗？你儿子结婚，你连新房都不准备，还想住我们家房子？就这样。”彩礼就给八千八，你也真好意思。许岩和李美娟的脸当即黑了下来。我在心里暗暗给我爸鼻了个大拇指，但是表面上我还是露出不开心的神情。爸，你怎么这么说话呢？我爱许岩，所以这房子和彩礼都不算什么。就算这房子让我加上许岩的名字，我也乐意。一听这话。许岩顿时看向我，眼底又多了许多算计，表面上却没显露。福福，我怎么可能要你的房子呢？只是我们家的婚房太小，我怕委屈了你，所以咱们住着最好。我妈住过来也是为了方便照顾你，我们家绝对不贪图你的房子。李美娟就没有许岩那么能装了，冷哼一声：“听见了吗？”你女儿都这么说了，你们当家长的还拦着干什么？家里有点钱了不起呀、啊，这么了不起，怎么不管好女儿，让她婚前就怀了孕？许岩连忙推了李美娟一下。我爸虽然知道在和我演戏，但还是被这母子俩气着了。你们俩滚出我家，这房子我谁也不给了。滚！许岩黑着脸带着李美娟走了。而我也跟了出去，追上许岩。我装作惆怅地说：“怎么办，许岩？要不你和我爸道个歉吧。”我爸他生气了。李美娟瞪大了眼睛：“凭什么让我儿子道歉？你爸有没有教养？以为有两个臭钱了不起啊？谁稀罕他的臭钱？现在你能不能进我家户口本？全在我一句话的事。”我连忙安抚。阿姨，你别生气，我回头劝劝我爸，大不了以后咱们结婚，我就不回娘家了。许岩一直沉着脸没说话，听到我这么说，顿时开口：“福福，别这么说，你爸妈抚养你这么多年，还是应该联系的。对了，刚才你说要在这个房子上加上我的名字，是真的吗？”我心里冷笑一声。果然，许岩是为了这件事，估计刚才没说话，一直在心里盘算着呢。当然是真的了，我这么爱你，结婚肯定第一时间加上你的名字。只是我装作为难道。一听这话，
。许岩眼睛本来都亮了起来，忙问：“只是什么？”“只是我爸说房子不给我结婚用了。”“你不了解我爸，他一向说一不二，估计哪天就会带着我去给房本改名。”我故意泄露了几个信息点，果不其然，看见许岩上了当。他问：“改名是什么意思？现在这房子在你名下吗？”我点点头：“对呀、啊，本来想的就是我们两个结婚之后住这，房子当然要在我名下了。”许岩和李美娟对视一眼，许岩忽地揽着我的肩膀，语气愈发温柔：“其实，老婆，我有个好主意。”什么好主意？许岩继续说：“反正房子现在在你手里，咱们先去把我的名字加上。到时候只要我不同意，你爸就不能轻易改名。你说对不对？”这算盘珠子都快崩在我脸上了。我迟疑的问：“可是那不就是骗我爸吗？”许岩继续循循善诱：“这怎么能叫骗呢？你是他女儿。”他最后肯定心软，把房子给你的。你这样做，只不过是提前把事情办了而已。我抬头，许岩和李美娟的，仿佛两头饿狼，盯着一块肥肉似的看着我。我犹豫了半天，点点头。那好吧，我去偷房产证，你们等我的好消息。我说完，许岩和李美娟眼底都是止不住的得意。似乎已经看到房子到手了似的，我把他们俩送出了小区外，眼睁睁的看着这俩人找了没人的地方，似乎又在密谋什么。我赶紧过去，只听李美娟的声音里满是得意，看来这个陈福已经被儿子你迷的神魂颠倒了，上赶着给咱们家送房子。那是到时候房子到手，我就把妈你的名字也加上去。这房子就是咱家的了，还有陈福那个吧？许岩的声音忽地变得阴冷，我肯定哄着陈福，朝他多要点钱，最好把棺材板都骗来，让他瞧不起咱们家。就是他们家那么牛，怎么没生个儿子？为啥就一个女儿？就算有钱，咋了？以后不是连个后都没有，还得求咱们家娶她？接下来的话愈发的不堪入耳。我听了两句，转身走了。想骗我家的钱，做你的春秋大梦。回家后，许岩愈发殷勤，但话里话外都是让我快点找房产证。我一边敷衍过去，一边联系我的闺蜜吴飞，把我这段时间的事全都告诉了她。吴飞自然气得不行，我顺势把我的计划告诉了他。想让他帮我，吴飞点头同意后，我把许岩的爱好以及常去的地点全告诉了他，以便两人制造偶遇。而我的计划就是让吴飞扮演一个更有钱的富婆，主动放弃我。最后人财两空，不出一个月，我吴飞就兴奋地告诉我，许岩上钩了，甚至还在微信上和他表了白。与此同时，许岩对我的态度愈发冷淡，甚至开始爱答不理的。我发给他的长篇大论，许岩只用几个字就敷衍了过去。看来上钩了，我也开始我的行动，上门逼婚。我在网上买了个仿真假肚子带上，找上许岩家。许岩和李美娟正在沙发上说话，脸上都带着笑。我进去的时候。听见了他们在谈论吴飞的名字，看见我进去，李美娟脸色立即难看起来。许岩虽然没表现得太明显，但是也冷着脸：“你来干什么？”我装作没看出来他们的表情，捂着肚子。许岩，我肚子越来越明显了，咱们抓紧时间把婚礼办了吧。许岩看了眼我的肚子，没说话，倒是李美娟先开口了。陈福啊，你看你现在肚子这么大，办婚礼一下就叫人看出来了。到时候我们家来那么多亲戚一看，许岩以后还做不做人了？所以这孩子，要不就等你生下来之后，咱们再办。反正我们家肯定娶你。我心里冷笑。
，这李美娟想的还真美，一看就是既想要我肚子里的孩子，又想要个更有钱的儿媳妇。等我生了孩子，再把我一举丢掉，就这样把我白白牺牲。这家人的心思可真是恶毒。我微微笑，可以，那我们先去领结婚证吧。我已经拿到了房产证。现在等结婚了，我就去把你的名字加上，好不好？许岩和李美娟对视一眼，福福，你在这等一会，我和我妈出去一趟。我十分善解人意，地点点头。人走了，我透过猫眼一看，只见俩人躲进了安全通道。我也跟上去，就听里面李美娟说：“陈福手里那套房子我打听了，值五百多万呢。”许岩开口：“五百多万算什么？你不知道我最近谈的这个女孩家里贼有钱，说只要结婚了就给我一套别墅。五百多万和别墅比，孰轻孰重？妈，你可不能被这种小利益蒙了脸。”我忍不住笑出声。这问题就好像小时候问自己上清华还是上北大一样，也不撒泡尿照照自己的样子。你还选上了？眼看两人要出来，我回去坐到了沙发上。许岩进来，看见我，叹了一口气：“福福，我知道你急着嫁给我，我也急着娶你。可是不瞒你说，我们家有亲人去世了，这一年我们都得守孝，所以对不起老婆。”我露出委屈的表情：“你们什么意思？难道让这孩子出生就落不了户口吗？”要是不能结婚，那我就去打胎了。李美娟冲进来，你打一个试试。要是把我孙子打掉了，我跟你全家没完。那我也不能没结婚就在家把孩子生了。你们家面子是面子，我们家不是吗？眼看我不依不饶，许岩开口叫停：“福福，你先回家，我劝劝我妈，到时候给你个答复，行不行？”我离开许岩家。打算去找吴飞，让他再逼许岩一把。谁知路上竟然碰到了我们曾经的同学楚岸。当年楚岸和许岩是好兄弟，只是不知道后来为什么不联系了。楚岸坐在路边的咖啡厅喝咖啡，我主动去和他打了招呼：“好久不见，最近在干什么呢？”楚岸看见我，眼神复杂：“好久不见。”你和许岩快要结婚了吧？我当然不可能和这个许岩曾经的兄弟说实话，于是点了点头。对，我们已经有宝宝了。楚岸不说话了，将杯里的咖啡一口喝掉。我先走了，我急忙拉住他：“你等会，咱们俩加个联系方式。”虽然楚岸表情有点不情愿，但还是和我加了，直觉告诉我。楚岸和许岩闹掰，也许另有隐情。我要是能利用起来，说不定能给许岩最后一击。吴飞那边也和许岩进展顺利，他就像一个吃惯了荤菜的富婆一样，见着不一样的许岩就迷得不得了，死活要和他结婚。而许岩那个蠢货竟然真的信了，以为自己魅力大，能迷倒一个富婆。短短一个月，两人竟然已经要进展到谈婚论嫁的阶段。只要许岩相信，吴非非他不可之后，真正的报复就要开始了。我和吴非去了一家餐厅，一边吃饭一边讨论怎么报复许岩。就在这时，一个人影在我们身边停下。我抬头，这不就是刚才见过面的楚岸吗？我吓了一跳。生怕他听见我们的计划，你刚才没听到什么吧？楚岸板着脸，什么都听到了。我正琢磨着怎么让楚岸闭嘴的时候，他先开口了：“我可以帮你们，为什么？”楚岸说：“因为我也很恨他。敌人的敌人就是朋友。”我让楚岸坐下来，顺便介绍了夏无非。他在了解了我们的计划后，点了点头：“可以。”不过这当中还是有几个漏洞。许岩这个人太谨慎，如果没得到真正的好处，恐怕不会轻易的放过你。
，所以一定要让吴飞给他看看他实际能得到的好处是什么。吴飞点了点头，这好办，我名下有套别墅，到时候我把房产证拿给他看，就说加他名字。许岩那个混蛋，保准被我吊成翘嘴。楚岸点了点头，还有。你这边也要不断给他加码，你这边诱惑越大，许岩就会越摇摆，最终会忽略一些细节。这倒是我之前没想到了。我点点头，表示记下了。就在这时，吴飞突然说：“许岩约我出去吃饭，正好我给他展示一下我家别墅。我先走了，饭桌上顿时只剩下我和楚岸两个人。”我有些好奇地问：“当初你和楚岸为什么闹掰？”楚岸脸上依旧没什么表情，但是却深深地看了我一眼。当年你和许岩为什么在一起？还不就是咱们学校一年迎新晚会，我上台表演节目，当时演出服坏了，是许岩跑了好久给我找到的。当时我就觉得这个人还挺靠谱。然后就和他在一起了。楚岸点了点头，这件事是我做的。我一愣，万万没想到，多年前的一件小事竟然有隐情。你怎么没和我说？楚岸的声音有些幽怨。当时我取完演出服回来，就被许岩拿走了。我并没有多想，可谁知没几天你就和他在一起了。这话中的深意让我不得不多想。我顿时有些坐立难安，你这话是什么意思？我当时喜欢你，我松了口气，还好只是当时。楚岸没说话了，我们俩在尴尬的状态下吃完了这顿饭，回到家我就给许岩打电话，他此刻应该正在跟吴飞在一起，所以声音十分冷淡。有事，老公，我爸已经不生你气了，还说要把这套房子卖了。然后再添点钱，在市区买个大平层，作为咱们俩的婚房。你看你能不能劝劝你妈，松口，让咱们俩早点结婚？那头只听见吴飞问了句：“谁呀？”许岩瞬间挂断电话。我再考虑一下吧。挂断了电话，我忍不住冷笑，什么都想要，最后的结果大概就是什么都得不到。我十分期待许岩。最后被我们俩抛弃的那瞬间，到底是什么表情？晚上，吴飞回到家，给我打来电话：“福福，你不知道，我今天带他去我家别墅之后，许岩那眼珠子都瞪出来了。我拿出房产证的一瞬间，许岩都快跪下亲我的脚了。第二天一早，许岩早早的就给我打来电话，和我提了分手。”我当然不可能放过他，对着电话又哭又嚎的，许岩语气满是不耐烦：“你这么着急，我也没有办法，只能分手了。毕竟我们家不能耽误你。”说完，许岩就挂断了电话。吴飞说：“许岩今天又约他出去了。”我寻着他给我发的地址找过去，远远的就看见许岩跟屁虫似的站在吴飞后面。又拿包又拎东西，整个一小跟班。眼看俩人走到了人最多的地方，我看准机会冲了过去。许岩，这个女人是谁？许岩一愣，似乎没想到会在这看见我。你来干什么？我和吴飞对视一眼，吴飞也开始质问许岩：“这个女人是谁？”许岩只能先和吴飞解释：“这是我前女友。”我跟他分手了，还纠缠我。说完，他看向我：“你还不赶紧给我滚开！我已经和你分手了，听见没有？别再跟着我了。”周围已经有围观的人在看着了。我捂着肚子倒在地上：“许岩，你不是人！我都已经坏了你的孩子，你还把我抛下了？你真不是个东西！我可怜的孩子，你爹不要你了！”我这几番话一出口。惹得围观群众群情激愤，这男的脚踩两只船，真是不要脸！这两个女孩都这么好看，竟然都被他祸害了，恶心！
，眼看舆情越来越不对，许岩连忙跟吴飞解释：“你千万别听这个女人瞎说，都是假的，谁瞎说了？”难道我肚子里的孩子不是你的吗？我站起来，一边哭一边指责他：“你们家就打算给我八千八的彩礼，还要我家八十八万的陪嫁，这也太不要脸了！”就是，我活五十多岁就没见过这么不要脸的人。许岩都急疯了，连忙跟吴飞解释起来：“这人说的都不是真的，你相信我。”许岩转头，恶狠狠地瞪着我：“你为什么污蔑我？”说着，他抬起手就要落在我的身上，而围观群众激愤已久，一看他要打人，顿时冲了上来。这小子还要打人，赶紧制服他！几十号人冲上来，把许岩按倒在地，其中也有趁机打他的。我捂着偷笑的嘴，许岩。我会把孩子自己抚养长大，你以后休想看见他。说完，我转身就走。热心群众见我走了，也就纷纷散开了。吴飞居高临下的站在许岩面前，没想到你竟然这么不要脸。你又穷又丑，我都能接受，但是我唯独接受不了你这么渣。分手吧。当天回去后。吴飞和我说，许岩给他打了好多电话，还去他家别墅那找他。可惜吴飞根本就不在，他一腔表白全被保姆录下来了。许岩见吴飞态度坚决，竟然又打上了我的主意，竟然带着李美娟上了门。一见到我，许岩就当着我爸妈面跪下了，服服我真的错了，是那个女人一直勾引我。我一时鬼迷心窍，你能原谅我吗？我和那个女人什么都没发生。李美娟拿着礼物，虽然不想看自己儿子跪下，但此刻如果不豁出去，恐怕就拿不到我家的钱。她拿着不值钱的东西上前，亲家就是那个不要脸的女人勾引我儿子，所以她才犯了点错。男人嘛，这不很正常。你看，咱们就忘记这点小事，继续之前商量的婚事吧。这样吧，彩礼还是八万八，行不行？我冷笑了一声，拿出结婚证，在他们俩面前一晃。不好意思，我已经结婚了，人家彩礼给了一百万，还带着一套市中心别墅。许岩当然不信，福福你别闹，你不是还怀着？他看向我的肚子。却只看见了平坦的小腹。李美娟也注意到了，你孩子呢？陈福，你这个贱人，你是不是把我孙子给打了？我让你打了吗？你还我孙子，不要脸的东西！眼看他们俩要在我家闹起来，我爸直接报了警，告这两人私闯民宅。很快，警察叔叔就来了，把李美娟和许岩给带走了。如果许岩刚才拿起结婚证看的话，就会上面的男人不是别人，正是楚岸。我和许岩彻底分手后，楚岸找我彻夜喝酒了一次，无非就是说还喜欢我之类的。我也一时冲动，正好现在出了新规定，于是天一亮，我们俩就去用身份证结婚了。而许岩到后来，他都不知道，无非是我找人假扮的。他认为自己肯定会找到有钱的女人，于是条件越来越高。最后，人人都知道许岩是个奇葩，不光要求嫁妆八十八万，彩礼就只出八万八，根本没有人愿意和他相亲。许岩的名声彻底臭了，而我和楚岸冲动结婚后，也过上了幸福的生活。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。